আসসালামু আলাইকুম আমি নীরব হাসান সো আজকে আমি দেখাবো পিএইচপির মধ্যে স্ট্রিং এর স্ট্রিংটাকে কিভাবে রিভার্স করা যায় বিপরীত করা যায় বা উল্টা করা যায় হ্যাঁ এবং আপনার কনস্ট্যান্স কনস্ট্যান্স নিয়ে আমি আলোচনা করব যেটা হচ্ছে কিভাবে কনস্ট্যান্স এর মধ্যে আবার ডিফাইন করা যায় বা এটা কাজ করা যায় সো আমি নোটপ্যাডে চলে গেলাম এখন আমি নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করি আমি আগে থেকে লিখে রেখেছিলাম যে কি করব সো এস টি এম যে কোডটা আমি করে গেছিলাম এখন আমি সেভ দিই সেভ দিই হচ্ছে এখানে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট ডট পিএইচপি আমি এটা সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে এখানে একটা আগেরটা ছিল গত যে টিউটোরিয়ালটা এখানে ফাইলটা অন করলাম হ্যাঁ এখানে দেখাবো হচ্ছে স্ট্রিং রিভার্স আর হচ্ছে কনস্ট্যান্টস সো এখানে আমি ফার্স্টে দেখাচ্ছি হচ্ছে স্ট্রিং রিভার্স কীভাবে করতে হয় সো ফার্স্টে আমি পিএইচপি যে ট্যাগটা সেটা আমি আগে লিখে রাখবো লিখে নিব দেন হচ্ছে আমি এখান থেকে শুরু করব একটা ভেরিয়েবল নেই যেরকম হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু স্ট্রিং এটা যেহেতু স্ট্রিং আমি ডাবল করে শুনে নিলাম পিএইচপি ইজ গ্রেট গ্রেট দেন এটাকে আমি ইকো করবো ইকো যদি আমি ইকো করি দেন কল করে দেবো কোনটাকে ভেরিয়েবল এক্সকে আমি সেভ দিলাম ইকো করলাম এখন আসবে আসবে হচ্ছে পিএস পিএইচপি ইজ গ্রেট ভেরিয়েবল দিই পিএইচপি ইজ গ্রেট এখন এটাকে আমি রিভার্স করবো মানে উল্টা করবো যদি আমি উল্টা করতে চাই তাহলে হচ্ছে পিএইচপির মধ্যে যে একটা কমেন্ট আছে অথবা একটা ফাংশন অলরেডি করা আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে আমি ইকো করব ইকোর আগে ভেরিয়েবলের আগে স্ট্রিং রিভার্স রিভার্স স্ট্রিং রিভার্স নামে একটা ফাংশন অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে পিএইচপির মধ্যে সো এখন আমি এটা সেভ দিই স্ট্রিং রিভার্স এটা উল্টা হবে সো এখন আমি যদি রিলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো জিনিসটাই হচ্ছে উল্টা হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা অনেক সময় প্রয়োজন হয় রাস্তা দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে কখন কোনটা প্রয়োজন হয় সো এটা হচ্ছে রিভার্সের রিভার্স যেটা সেটা স্ট্রিং রিভার্স সেটা কমপ্লিট হলো সো এখানে আসলে রিভার্স ছিল স্ট্রিং রিভার্স সো রিভার্স এখন আমি দেখাবো হচ্ছে আপনার কনস্ট্যান্ট নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে এখানে আমি আর একটা পিএইচপির ট্যাগ নেই যেটা হচ্ছে এখানে বড় করে দিলাম সো এখন আমি ডিফাইনের কাজটা করব এখানে আমি এটা কেটে দিলাম ডিফাইনের জন্য ফার্স্টে ডিফাইন নামে একটা ডিফাইন ডিফাইন নামে একটা ফাংশন আছে যেটার মধ্যে আপনার থাকবে হচ্ছে এখানে থাকবে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এখানে থাকবে হচ্ছে ভ্যালুটা মানে কনস্ট্যান্টটা মানে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টের নেম থাকবে যেরকম আপনি ডাবল কোটেশন দিলেন ডাবল কোটেশন দেওয়ার মানে ওয়ান কাইন্ড অফ ভেরিয়েবল বলা যায় সো এখানে আমি দিলাম নীরব 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 দেন হচ্ছে এটা আমি এটা পরে লিখছি এটা হচ্ছে নেম থাকবে কনস্ট্যান্ট নেম দেন এখানে থাকবে হচ্ছে দেন এখানে থাকবে হচ্ছে ভ্যালুটা ভ্যালু ভ্যালু থাকবে দেন হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে কেস অলওয়েজ কেস ইনসেন ইনসেনসিটিভ থাকে হ্যাঁ ইনসেনসিটিভ থাকে সো এটাকে আমার সেন্সিটিভ করতে হবে এটা আমি দেখাচ্ছি সো এখানে ফার্স্টে যেহেতু নেম নেমের জায়গায় আমি এটাকে ভ্যালু যেহেতু থাকে ভ্যালুটার মধ্যে আমি ভ্যালুটা থাকবে হচ্ছে ডাবল কোটেশনের ভিতরে যে এটা কী থাকবে ভ্যালু তেমন হচ্ছে আমি এটা কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পরে নেমটা কী থাকবে নেমটা থাকবে হচ্ছে যেরকম আমি নীরব দিলাম নীরব দেওয়ার পরে এখানে ভ্যালুটা থাকবে আই আই এম এ স্টুডেন্ট এম এ স্টুডেন্ট এখন যদি আমি এটাকে ইকো করি ইকো ইকো করি এখন কনস্ট্যান্টকে কল করার জন্য আমরা যেরকম ভেরিয়েবলে যেরকম কল করতাম যেখানে ভেরিয়েবলটা লিখে এটাকে কল করতাম সো এই সেম নামটা সেম নামটা এখানে আমি দিয়ে দিব দিয়ে দেওয়ার পর এটা এটা কল হয়ে গেল হ্যাঁ এটা কিন্তু কেস সেন্সিটিভ হ্যাঁ কেস সেন্সিটিভ সো আপনার যদি এখানে আপনি অ্যান ছোট হাতের অথবা বড় হাতের দেন তাহলে কিন্তু কাজ করবে না সেম দিতে হবে সো সেম দিতে হবে হচ্ছে তো আমি যদি এখন ইকো করি ইকো করলে কী হবে ইকো করি আই এম এ স্টুডেন্ট 
এটা কিন্তু সেম ভেরিয়েবল টাইপ কাজ করছে হ্যাঁ নীরব এখন যদি আমি অ্যান্ডটা ছোটো হাত দিই এটা তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে না যেরকম এখানে আমি রিরোড দিই এখানে ইরো শো করতেছে হ্যাঁ তো এইটার জন্য আপনাকে এটা বুলেনটা দিতে হবে বুলেন বলতে এটা হচ্ছে কেস ইনসেন্সিটিভ থাকে এটাকে সেন্সিটিভ করতে হবে সো এখানে আমি ট্রু দিয়ে দিব ট্রু ট্রু যদি দিয়ে দিই তাহলে এটা ছোটো হাতের থাকুক বা বড় হাতের থাকুক ওর সেম সেম হলেই হবে এখন সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে রিলোড দেন হ্যাঁ আমি স্টুডেন্ট আশা করছি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন অ্যান্ড এটার মধ্যে আর একটা জিনিস আমি দেখাবো যেটা হচ্ছে যে যদি আমি এটার মধ্যে একটা ফাংশন করি যেরকম ফাংশন বলতে আমি এটা কেটে দিলাম এখন এখানে যদি আমি ডিফাইনের মধ্যে আই এম নিরপ দেন এটা আমি কেটে দিই সেন্সিটিভটা কেটে দিলাম যদি আমি এটাকে সেম রাখি সেম রাখি সেম রাখলাম এখন আমি এটার মধ্যে একটা ফাংশন করব ফাংশন ফাংশনটা আসলে আপনারা ওরকমভাবে বুঝবেন না বাস বেসিক একটা ধারণা দিচ্ছি ফাংশনের জন্য যে ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে এফ ইউ এন সি ফাংশন 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 সাপোজ ফাংশন দিলাম হচ্ছে ফাংশন হচ্ছে স্টুডেন্ট দিলাম অথবা এক্স যেরকম নীরব দিলাম এন আই আর ও বি নীরব নীরব দিলাম দেন ফাংশনটা আমি এখন ইকো করব ইকো করব সেটা হচ্ছে যে ইকো ইকো করলাম ইকোটা ইকো করব হচ্ছে আপনার ভ্যালুটা ভ্যালুটা আচ্ছা এই নীরব না দিয়ে আমি অন্য একটা নাম দিই যেরকম হচ্ছে সান দিলাম এখন আমি কল করব হচ্ছে ভ্যালুটা নেমটা নেম কনস্ট্যান্ট নেমটা নেমটাকে আমি কল করলাম দেন এটাকে আপনার ডাবল ব্রেকেটে দিতে হবে এখন যেহেতু আপনি এটা ইকো করলেন এখন কিন্তু ইকো হবে না হ্যাঁ আমি সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পর আমি রিলোড দিই কোনো কিছু হচ্ছে না তার মানে হচ্ছে এখন এটাকে কল করতে হবে ফাংশনের জন্য এটাকে কল করতে হয় এখন আমি সাপোজ এটাকে কল করব ফাংশনের মধ্যে এই জিনিসটাকে কল করতে হবে যেটাকে আমি ইকো করব সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কাজ করতেছে এখন আমি যদি এটা এই ফাংশনটা আসলে আপনি বুঝবেন না এখন আমি নেক্সট ডে আস্তে আস্তে বুঝাই দেব যে কীভাবে আসলে ফাংশনটা কাজ করে কিন্তু ফার্স্ট ডে আপনি বুঝে নেন যে ফাংশনটা দিয়ে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতে হয় দেন হচ্ছে ফাংশনের মধ্যে এটা আপনার কল করার জন্য বা যেটা আউটপুট হবে সেটাকে একটা কল করতে হবে দেন হচ্ছে হাসান আমি একটা কল করার জন্য নিলাম দেন হচ্ছে এখান থেকে আমি ইকো কলম হচ্ছে এই নেমটাকে হ্যাঁ নেমটাকে নেওয়ার পরে এই হাসানটা আমি এখানে আর ডিরেক্ট এই জিনিসটাকে আমি কল করে দিলাম মানে বাহিরে ফাংশনের বাইরে বাইরে কল করতে হয় ফাংশন সবসময় বাইরে কল করতে হয় এখন যদি আপনি ইকোটা যদি আপনি বাইরে করেন তাহলে এখানে রিটার্ন দিতে হবে যেরকম রিটার্ন বলতে আপনি যদি ইকোটা বাইরে নিয়ে নেন ইকোটা এখানে ইকোটা না দিয়ে আপনি ইকোর পরে রিটার্ন ভ্যালুটা দেন রিটার্ন রিটার্ন হচ্ছে ভ্যালুটা হচ্ছে নীরব ছিল রিটার্ন ভ্যালু ইকোটা আপনি পরে করবেন যেটা হচ্ছে রিটার্ন ভ্যালু আর ইকোটা করার জন্য এখানে আপনাকে ইকো করতে হবে ইকো করতে হবে সেম জিনিসটা কাজ করবে সো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আর যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটা আমাকে জানাবেন আমার আমার ইউটিউবে হচ্ছে আপনার কমেন্ট করবেন ভিডিওতে কমেন্ট করবেন অথবা আমাকে ফেসবুকে নক করবেন আশা করছি আমি বুঝিয়ে দিতে পারবো আর এই ফাংশনে ঘাবড়াবেন না ফাংশন আসলে কিছুই না এটা আমি আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেবো যে ফাংশনটা আসলে কীভাবে কাজ করে সেটা আমি পরবর্তী আরও কিছু টিউটোরিয়ালের পরে যখন আমি ফর লুপ অথবা হচ্ছে আপনার সুইচ কেস অথবা হচ্ছে আপনার ই ফেলস আরও কিছু কিছু যাব তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা কীভাবে কাজ করে সো ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম